Hola, hoy vamos a hacer potaje de vigilia, un plato muy tradicional para estas fechas en las que estamos. Así que vamos a comenzar. Tenemos mambo con las cuchillas en la jarra y lo primero que voy a hacer es picar un par de huevos duros. Aquí están, los introducimos en la jarra y vamos a picarlos programando 7 segundos a velocidad 4. Pues los vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer una picadita de ajo y perejil que añadiremos al final de la cocción. Un par de ajos y hojas de perejil. Y vamos a picarlo durante 10 segundos a velocidad 7. Bueno, pues ya tenemos la picadita de ajo y perejil y también lo reservamos. Y continuamos con la receta sin aclarar la jarra. Vamos a volver a introducir dos dientes de ajo, 50 gramos de tomate rallado, 175 gramos de cebolla partida en cuartos y vamos a poner 50 gramos de aceite de oliva. Vamos a darle a la balanza, esperamos que aparezcan los ceros y pesamos. Cerramos, colocamos el vaso medidor, vamos a trocear 7 segundos a velocidad 5. Y a continuación vamos a sofreír durante 7 minutos a velocidad 1, temperatura 120 grados y la potencia calorífica la vamos a bajar al 7. Ya está el sofrito. Y ahora vamos a añadir una cucharadita de pimentón. Y vamos a triturar el sofrito. Cerramos la tapa y el vaso medidor y vamos a triturarlo 10 segundos a velocidad 7. Ahora vamos a bajar hacia abajo los ingredientes y continuamos añadiendo las espinacas, 200 gramos de hojas de espinaca y medio litro de agua y añadimos 500 gramos de agua. Cerramos y vamos a cocer un poquito las espinacas durante 5 minutos a velocidad 1 a 120 grados y bajamos la potencia calorífica a 8. Bien, pues con este primer hervor las espinacas ya se habrán rebajado y ahora vamos a incorporar 400 gramos de garbanzos cocidos, 200 gramos de migas de bacalao desalado y una cucharadita de sal. Y ahora vamos a cocinarlo durante 15 minutos, no hace falta velocidad, a 110 grados y bajamos la potencia calorífica a 8. Pues ahora que le faltan dos minutos, por el bocal de, de la tapa echamos la picadita de ajo y perejil y terminamos la cocción. Y ya finalizados estos últimos dos minutos, ya está el potaje de vigilia listo para tomar. Únicamente tendremos que ponerle el huevo duro por encima.